Hello students. In the video, we will discuss the category of functions in the topic. We will discuss the categories in the topic. We will discuss the categories in the topic. We will discuss the category of functions with no arguments and no return values. We will discuss the category of arguments and no return values. We will discuss the arguments and no return values. We will discuss the arguments and no return values. Indonesia Healthy Vocês 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 Indonesia 
അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിവിടെ റിട്ടേൺ എന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തില്ല അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ വിത്ത് നോ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ആൻഡ് നോ റിട്ടേൺ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന രീതി അവസാനത്തെ കാറ്റഗറിയാണ് ഫംഗ്ഷൻ വിത്ത് നോ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ബട്ട് എ റിട്ടേൺ വാല്യൂ അതായത് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഒന്നും കാണത്തില്ല ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യപ്പോൾ എന്താ ഇവിടെ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇതിന് റിട്ടേൺ വാല്യൂ ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷന് റിട്ടേൺ വാല്യൂ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ റിട്ടേൺ വാല്യൂ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഫംഗ്ഷൻ എ ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തത് അതായത് അസൈൻമെന്റ് ഓപ്പറേറ്ററിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്ത് അതുകൊണ്ടാണ് കാരണം ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന റിട്ടേൺ വാല്യൂ ഈ ഫംഗ്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന റിട്ടേൺ വാല്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്ത് വരുന്ന വാല്യൂ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും വേരിയബിളിലോട്ടോ വല്ലതും സ്റ്റോർ ചെയ്യണം അത് യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അസൈൻമെന്റ് ഓപ്പറേറ്ററിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഞാൻ അവരോട് മെൻഷൻ ചെയ്തത് ഈ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതും വെറുതെ ഡെമോയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ആ നമ്പർ ഒന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നു അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മളുടെ ചെയ്യുന്ന എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്യാനുള്ള പോർഷനും എൻ്റർ ചെയ്യ ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു പോർഷൻ സത്യത്തിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതാണ് സെപ്പറേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഇപ്പം നോക്കുക ആദ്യം ഹെഡ് ഓഫ് ആയാലും ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ആ ഹെഡ് ലൈനും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് മെയിൻ എന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻഡീജർ വേരിയബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അടുത്തത് എ ഈക്വൽ ടു ഗെറ്റ് നമ്പർ എന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഗെറ്റ് നമ്പർ എന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് നേരെ ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് വാല്യൂസ് ഒന്നും ഫിൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഇവിടെ വരുന്നു ഈ ഗെറ്റ് നമ്പർ എന്ന ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻഡീജ ഡാറ്റ ടൈപ്പിൽ അതായത് അതിൻ്റെ റിട്ടേൺ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഡീജർ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇൻപുട്ട് വാല്യൂസ് ആയിട്ട് ഇവിടെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഒന്നും മെൻഷൻ ഉണ്ടല്ല കാരണം ഇവിടുന്ന് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഒന്നും സെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഒന്നും ഡിക്ലെയർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യവുമില്ല ഇനി ഈ ഗെറ്റ് നമ്പറിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻഡീജർ വാല്യൂബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അത് പ്രിന്റ് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്നു പ്രിന്റ് ഓഫ് എൻ്റർ എ നമ്പർ എന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്നു അതാണ് ഇതാ ഇവിടെ വരുന്നത് അത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു നമ്പറിനെ ഇൻഡീജർ നമ്പറിനെ സ്കാൻ ഓഫ് എന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് എക്സ് എന്ന ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിലോട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു പെർസെൻറ്റേജ് ഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം കീബോർഡിൽ നിന്ന് ഒരു ഇൻഡീജർ വാല്യൂബിൾ വാല്യൂ ആയിരിക്കും അത് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിലോട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം റിട്ടേൺ എക്സ് അതായത് ഈ സ്റ്റോർ ചെയ്ത ആ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ തിരിച്ച് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക എക്സ് അല്ല റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന എക്സിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ ആണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് അത് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന ആ വാല്യൂ നേരെ ഈ പോർഷനുമായിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് ആ വാല്യൂവിന് എ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിലോട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു ഇനി ജസ്റ്റ് ആ എ എന്ന് പറയുന്ന ആ വാല്യൂവിന് എ എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂവിന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദ നമ്പർ ഈസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡി എന്ന് കൊടുക്കുന്നു പെർസെൻറ്റേജ് ഡി എന്ന് പറയുന്ന ടൈമിൻ്റെ അവിടെ എ യുടെ ആക്ച്വൽ വാല്യൂ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഒന്നും ഈ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്തപ്പം കൊടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷേ ഒരു റിട്ടേൺ വാല്യൂ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് റിട്ടേൺ എക്സ് എന്ന് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഈ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റിനെയാണ് ഫംഗ്ഷൻ വിത്ത് നോ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ബട്ട് എ റിട്ടേൺ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഈ യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും വളരെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ഫംഗ്ഷൻസ് ആയിട്ടൊക്കെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അതായത് ചെറിയ ചെറിയ മോഡ്യൂൾസ് ആയിട്ടൊക്കെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് റിട്ടേൺ വാല്യൂ ഉണ്ട് എന്ന രീതിയിലോ ഇല്ല എന്ന രീതിയിലോ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലോ ഇല്ലാത്ത രീതിയിലോ എല്ലാം നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ